హాయ్ హలో టు ఆల్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్ పార్ట్ త్రీ ఈ వీడియోలో మనం ఆక్టెల్ టు హెక్సా డెసిమల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అండ్ హెక్సా డెసిమల్ టు ఆక్టెల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ గా ఆక్టెల్ టు హెక్సా డెసిమల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసేసి రైట్ డౌన్ ద ఈక్వల్ అండ్ త్రీ బిట్ బైనరీ నెంబర్ ఫర్ ద గివెన్ ఆక్టెల్ నెంబర్ మనం ఆక్టెల్ టు హెక్సా డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు ఒక ఆక్టెల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు ఆ ఆక్టెల్ నెంబర్ యొక్క త్రీ బిట్ బైనరీ నెంబర్ అనేది మనం ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాం అనమాట సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కన్సిడర్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బైనరీ నెంబర్ అండ్ స్ప్లిట్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ బైనరీ నెంబర్ ఇన్ టు ఫోర్ బిట్స్ యాస్ ఎ గ్రూప్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇప్పుడు ఇంటీజర్ పార్ట్ ఉంది కదా ఇంటీజర్ పార్ట్ ని మనము ఎల్ఎస్డి టు ఎంఎస్డి ఫోర్ బిట్స్ గా చేసుకోవాలి ఒక గ్రూప్ ని ఆక్టల్ నెంబర్ ఈక్వాలెంట్ నెంబర్ రాస్తాం కదా దాన్ని ఫోర్ బిట్స్ ని ఒక్కొక్క గ్రూప్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ రావాలి సేమ్ అలాగే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ తో కూడా కాకపోతే ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి అక్కడ రైట్ టు లెఫ్ట్ రావాలి అంటే ఫ్రమ్ డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట నా ది లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన మన ఆక్టల్ నెంబర్ని మనము ఫోర్ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్గా చేసుకున్నాం కదా దానికి హెక్సా డెసిమల్ ఈక్వాలెంట్ నెంబర్ రాసేస్తే మనకు ఆక్టల్ టు హెక్సా డెసిమల్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది వచ్చిన ఆక్టల్ ఈక్వాలెంట్ నెంబర్ని మనం ఫోర్ బిట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని తర్వాత హెక్సా డెసిమల్ యొక్క ఈక్వాలెంట్ నెంబర్ ఇస్తే ఆక్టల్ టు హెక్సా డెసిమల్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి నోట్ అనమాట ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ బిట్స్ కాలేదు అనుకోండి ఒక త్రీ నెంబర్సే వచ్చాయి ఇంకొక నెంబర్ మనకి రాలేదు ఫోర్ బిట్ చేయడానికి సో అప్పుడు మనము జీరో అనేది పెట్టుకుంటాం అనమాట నా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ ఇప్పుడు మనకు ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లమాటిక్ వేలో చూద్దాం ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఆక్టెల్ టు హెక్సా డెసిమల్ మారుస్తున్నాను అనమాట సో నాకు ఈక్వల్ అండ్ త్రీ బిట్ బైనరీ ఆక్టెల్ నెంబర్ యొక్క టేబుల్ కావాలి అలాగే హెక్సా డెసిమల్ యొక్క టేబుల్ కూడా కావాలి సో అప్పుడు మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు సో ఆ టేబుల్ మనం రాసేసుకుందాం సో నేను ఆక్టెల్ టు బైనరీ ఈక్వల్ అండ్ టేబుల్ అండ్ హెక్సా డెసిమల్ టు బైనరీ ఈక్వల్ అండ్ టేబుల్ అనేది రాసేసాను ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి బట్ మీరు ఇది ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయాలి సో అప్పుడే మీరు ఎగ్జామ్లో ఇవి చేయగలుగుతారు అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మనం ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ బైనరీ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బైనరీ యొక్క ఈక్వాలెంట్ నెంబర్ మనం రాయాలి సో ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవే కాబట్టి వన్ జీరో వన్ సిక్స్ అంటే వన్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ అంటే జీరో వన్ జీరో అండ్ వన్ అంటే జీరో జీరో వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ స్ప్లిటింగ్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి ఇటు సైడ్కి మనము స్ప్లిట్ చేస్తాం అండ్ ఇటు సైడ్కి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట అది కూడా ఫోర్ ఎందుకంటే హెక్సా డెసిమల్ కాబట్టి ఫోర్ బిట్స్ ని ఒక గ్రూప్ చేయాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడికి మనం ఒక గ్రూప్ చేసుకుంటున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడికి ఒక గ్రూప్ అండ్ ఇక్కడ వన్ నెంబర్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది సో గ్రూప్ కావాలంటే ఇంకా త్రీ నెంబర్స్ కావాలి సో మనము జీరోస్ పెట్టుకుంటాం ఆల్రెడీ నోట్లో చెప్పాను కాబట్టి త్రీ జీరోస్ పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకో టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకుందాం టూ సో ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసేసి రైట్ డౌన్ ది ఈక్వల్ అండ్ డెసిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ గ్రూప్ ఈ ఈచ్ గ్రూప్ యొక్క ఈక్వల్ అండ్ డెసిమల్ నెంబర్ అనేది ఇప్పుడు మనం నోట్ చేయాలి ఇప్పుడు జీరో 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 వన్ అంటే ఏంటి జీరో 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 వన్ అంటే వన్ సో ఇక నేను వన్ పెడుతున్నాను జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో అంటే సిక్స్ సో మనం ఇక్కడ సిక్స్ నోట్ చేస్తాం వన్ 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 జీరో మీన్స్ ఫోర్టీన్ అంటే ఈ సో ఈ మన ఈ అనేది మనం నోట్ చేసినాం జీరో వన్ జీరో 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 వన్ జీరో జీరో మీన్స్ ఫోర్ సో ఫోర్ 
జీరో వన్ జీరో జీరో అంటే ఫోర్ అగైన్ ఫోర్ సో టోటల్ మనకి ఏం వచ్చింది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఈ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సో ఈ ఆక్టల్ నెంబర్కి ఇది హెక్సాడెసిమల్ అనమాట సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట మనకి హెక్సాడెసిమల్లో వచ్చేసింది కాబట్టి బేస్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చేస్తాం అంతే ఆక్టల్ టు హెక్సాడెసిమల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆక్టల్ టు హెక్సాడెసిమల్ కన్వర్షన్ చూసాం కదా ఇప్పుడు హెక్సాడెసిమల్ టు ఆక్టల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనేది చూస్తాం అండ్ హియర్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ రైట్ డౌన్ ద ఈక్వైలెంట్ ఫోర్ బిట్ బైనరీ నెంబర్ ఫర్ ద గివెన్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ వచ్చిన హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ని దాని యొక్క ఈక్వైలెంట్ ఫోర్ బిట్ బైనరీ నెంబర్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసేసి డెసిమల్ బిఫోర్ పార్ట్ ఇంటీజర్ అండ్ డెసిమల్ ఆఫ్టర్ పార్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పాను కదా ఇంటీజర్ పార్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వాలన్నమాట అండ్ ఆక్టెల్లో కన్సిడర్ అంటే ఆక్టెల్లోకి మనం మారుస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ బిట్స్ అనేవి మనము కన్సిడర్ చేసి గ్రూప్ చేయాలన్నమాట త్రీ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్గా చేయాలి అదే మనం ఇంతకుముందు హెక్సా డెసిమల్లో అయితే ఫోర్ ఫోర్ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఆక్టెల్లోకి మారుస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్ చేయాలి ఇంటీజర్ పార్ట్ అయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ టు లెఫ్ట్ సారీ రైట్ టు లెఫ్ట్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇదిగోండి ఇది మన థర్డ్ పాయింట్ అదే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ త్రీ బిట్స్ త్రీ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్ చేసినాం ఇక రైట్ టు లెఫ్ట్ చేసాం కదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది మనము స్ప్లిట్టింగ్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అలాగే త్రీగా త్రీ బిట్స్ని ఒక గ్రూప్గా చేసుకున్న వాటి అన్నిటికీ ఆక్టల్లో మనం ఈక్వాలన్ నెంబర్ రాస్తే హెక్సా డెసిమల్ టు ఆక్టల్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నెంబరు హియర్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హెక్సా డెసిమల్ కాబట్టి బేస్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాను దాన్ని ఆక్టల్లోకి మార్చాలి సో హెక్సా డెసిమల్ టు ఆక్టల్ అంటే మనకి యాజ్ యూజువల్ టూ టేబుల్స్ కావాలి అదేంటంటే బైనరీ టు ఆక్టల్ కన్వర్షన్ టేబుల్ అండ్ బైనరీ టు హెక్సా డెసిమల్ కన్వర్షన్ టేబుల్ అనేది మనము ఆల్రెడీ బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తాను ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వీడియోలో అర్థం అవడానికి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను మీరైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ టేబుల్ సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ కూడా వచ్చేసింది ఆక్టైల్ టు బైనరీ హెక్సా డెసిమల్ టు బైనరీ సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి హెక్సా డెసిమల్ కాబట్టి దీని ఈక్వాలెంట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అనేది రాస్తాం సో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఫస్ట్ రాయాలి సో ఫైవ్ మీన్స్ జీరో వన్ జీరో వన్ సో జీరో వన్ జీరో వన్ వన్ అంటే జీరో జీరో వన్ జీరో 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 వన్ టూ అంటే జీరో జీరో వన్ జీరో డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టాం డి మీన్స్ థర్టీన్ వన్ వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ అండ్ బి మీన్స్ లెవెన్ వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది సో ఇంటీజర్ పార్ట్ వచ్చేసేసి ఇటు సైడ్ నుంచి రైట్ టు లెఫ్ట్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్కి అలాగే ఆక్టెల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ బిట్స్ త్రీ బిట్స్ని ఒక్కొక్క గ్రూప్గా చేసుకుంటూ వద్దాం సో ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి వన్ టు త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అండ్ వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ సరిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఇట్ సైడ్కి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ టూవే ఉన్నాయి మనకి త్రీ కావాలి కాబట్టి యాజ్ అవర్ కన్వీనియన్స్ జీరో పెట్టుకున్నాం గ్రూప్ వచ్చేసింది రిక్వైర్డ్ గ్రూప్ జీరో వన్ జీరో అంటే టూ వన్ జీరో జీరో అంటే ఫోర్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో వన్ జీరో టూ అగైన్ వన్ వన్ జీరో సిక్స్ వన్ వన్ జీరో సిక్స్ వన్ వన్ జీరో సిక్స్ అగైన్ సో ఇప్పుడు ఆక్టర్లోకి మనం మార్చేద్దాం టూ ఫోర్ టూ టూ పాయింట్ సిక్స్ 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 ఎయిట్ ఇలాగ మనము హెక్సా డెసిమల్ని ఆక్టర్లోకి చేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఉంది అలాగే చేసే విధానం ఇది ఈ టూ టేబుల్స్ మనం బై హార్ట్ చేసుకొని ఉండాలి సో దట్స్ ఇట్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఆక్టల్ టు హెక్సా డెసిమల్ ఎలా మార్చాలి అండ్ హెక్సా డెసిమల్ టు ఆక్టల్కి ఎలా మార్చాలని చూసాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగిలిన కన్వర్షన్స్ చూద్దాం బాయ్